অনেক সময় মানুষ ত্রিনিটি বা তৃতবাদ শব্দটি শোনার পর আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে ত্রিনিটি মানে কি এই ভিডিওতে আমরা ত্রিনিটি বা তৃতবাদ কি তার একটি সহজ ব্যাখ্যা দিতে চাই তবে এখানে আমরা বলে রাখতে চাই যে যদিও কোনো দিনও আমরা সৃষ্টিকর্তাকে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবো না তবুও তিনি আমাদের যতটুকু বুঝতে দিয়েছেন ততটুকু অবশ্যই আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব এবং উচিত এখানে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে ত্রিনিটির অর্থ তিনজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয় ঈসা মসিহের অনুসারীরা একেশ্বরবাদী অর্থাৎ আমরা শুধুমাত্র এক মাবুদ আল্লাহকে বিশ্বাস করি আসুন বিষয়টি বুঝতে একটি উদাহরণ দেখি প্রতিটি ব্যক্তি যদিও একজন মানুষ তবুও প্রতিটি মানুষ খুবই জটিল আমাদের প্রত্যেকেরই একটি দেহ আছে একটি রুহু বা আত্মা আছে এবং আমাদের একটি প্রাণ আছে যদি মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয় তবে মাবুদ আল্লাহ নিশ্চয়ই আরও জটিল সত্তা পাকিতাব আমাদের বলে যে মাবুদ আল্লাহ এক কিন্তু তার একটি রুহু আছে এখানে দুটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই প্রথমত মাবুদ আল্লাহর আত্মা বা রুহু কি ঐশ্বরিক নাকি মানবিক অবশ্যই ঐশ্বরিক দ্বিতীয়ত মাবুদ আল্লাহর আত্মা কি সৃষ্ট নাকি অসৃষ্ট অবশ্যই মাবুদ আল্লাহর আত্মা সৃষ্ট নয় কারণ তিনি কখনোই অনুপস্থিত ছিলেন না এবং তাকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মাবুদ আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা অনন্তকাল থেকে তার ঐশ্বরিক রুহুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সহাবস্থান করেছিলেন পাক কিতাবে মাবুদ আল্লাহ রুহুকে পাক রুহু বা পবিত্র আত্মা বলা হয় এবার আসুন মাবুদ আল্লাহর আরেকটি দিক দেখি মাবুদ আল্লাহর একটি কথা বা কালাম আছে আপনি কি তার এই কালামকে ঐশ্বরিক নাকি মানবিক মনে করেন অবশ্যই এটাও ঐশ্বরিক পাক কিতাবও আমাদের সেই কথাই বলে এবার বলুন তো মাবুদ আল্লাহর কালাম কি সৃষ্ট নাকি অসৃষ্ট অবশ্যই মাবুদের কালাম সৃষ্টিহীন কারণ তার কালাম সর্বদাই তার সঙ্গে ছিলেন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মাবুদ আল্লাহ যিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনি অনন্তকাল থেকে তার ঐশ্বরিক কালামের সাথে সহাবস্থান করেছিলেন পাক কিতাব মাবুদ আল্লাহর এই কালামকে ঈসা মসিহ বলে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে আর এটি তৃতবাদের বা ত্রিনিটির অর্থ এটা সেই বিশ্বাস যেখানে সৃষ্টিকর্তা মাবুদ আল্লাহ যদিও তিনি এক সত্তা তবে তিনি অনন্তকাল থেকে তার ঐশ্বরিক রুহু এবং তার ঐশ্বরিক কালামের সাথে সহাবস্থান করছেন ইন্দির শরীফে অনেকগুলো অনুচ্ছেদ আছে যেখানে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমরা হয়তো অন্যান্য ভিডিওতে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব তবে আসুন এখন শুধুমাত্র একটি অনুচ্ছেদ দেখি ঈসা মসিহ তার অনুসারীদের বলেছিলেন বেহেস্তের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে এই জন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত করো পিতা পুত্র ও পাকরুহের নামে তাদের তরিকা বন্দি দাও আমি তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও দেখো যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসি এখানে ঈসা মসিহ পিতা সম্পর্কে কথা বলেছেন যা আমাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা পিতা আল্লাহকে নির্দেশ করে ঈসা মসিহ নিজেকে পুত্র বলে মাবুদ আল্লাহর পুত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন এটি হলো আধ্যাত্মিক পুত্র এবং তিনি পাকরুহের কথা বলেছেন যা হলো মাবুদ আল্লাহর পবিত্র আত্মা এই বিষয়ে প্রায়শই আমরা লোকদের কাছ থেকে বিভিন্ন আপত্তিজনক মন্তব্য শুনতে পাই তাই এই ভিডিওতে আমরা একটি সাধারণ আপত্তির উত্তর দিতে চাই অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ঈসা মসিহ যদি নিজে স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ হন তাহলে তিনি কিভাবে প্রার্থনা করতে পারেন খুবই ভালো প্রশ্ন কিন্তু যে কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার সম্ভবত ত্রিনিটির সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই কিছু জিনিস এক অর্থে একটি বিষয় এবং অন্য অর্থে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় হতে পারে উদাহরণস্বরূপ আমাদের মাথা এবং আমাদের পা দুটি আমাদের শরীরের অঙ্গবিশেষ সেই অর্থে তারা এক কারণ তারা একই শরীরের অংশ কিন্তু অন্য অর্থে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ এবং ভূমিকা রয়েছে একইভাবে সৃষ্টিকর্তা পিতা তার কালাম এবং তার রুহু একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে এক তারা সকলেই একই ঐশ্বরিক সত্ত্ব বহন করে কিন্তু তারা অন্য অর্থে ভিন্ন তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে এবং তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই ধারণাটি বোঝার জন্য আমরা আরও অনেক উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি যেমন সূর্য একটি উদাহরণ এটি দূর আকাশের একটি তারকা সূর্য থেকে আমরা আলো পাই 
আবার সূর্য থেকে আমরা তাপও পাই এখন প্রশ্ন হল তাপ ও আলো ছাড়া কি সূর্য হয় অথবা সূর্য থেকে শুধু তাপ আসবে কিন্তু আলো নয় তা কি সম্ভব অন্যদিকে সূর্য তাপ ও আলো কি একই বিষয় খেয়াল করুন সূর্য তাপ ও আলোর প্রত্যেকেরই নিজস্বতা রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ তারা এক হলেও ভিন্ন এবং ভিন্ন হলেও এক একইভাবে মাবুদ আল্লাহ এক কিন্তু দুই হাজার বছরেরও বেশি আগে তিনি তার কালাম ঈসা মসিহকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন যাতে ঈসা মসিহের মাধ্যমে আমরা মাবুদ আল্লাহকে আরও ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারি সেই সাথে সাথে মাবুদ আল্লাহ তার পাকরুহুকে আমাদের জন্য দিয়েছেন যিনি ইমানদারদের মধ্যে বাস করেন এবং তাদের পরিচালনা দেন আসুন আরেকটি উদাহরণ দেখি যদি একটি পাত্রে তরল পানি বরফ এবং বাষ্প থাকে আমরা বলতে পারি যে পাত্রে শুধুমাত্র একটি সত্তা আছে এইস টু ও কিন্তু একই সময়ে তিনটি ভিন্ন রূপে একইভাবে মাবুদ এক সত্তা কিন্তু একই সময়ে পিতা পুত্র এবং পাকরুহু হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেন এখানে বলে রাখা ভালো যে যদিও এক অর্থে এই উদাহরণগুলি আমাদের মাবুদ আল্লাহকে বুঝতে সাহায্য করে অন্য অর্থে সেগুলি সঠিক উপস্থাপনা নয় কারণ মাবুদ আল্লাহ অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তিনি আমাদের বোঝার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি জটিল তবে মাবুদ আল্লাহকে বোঝার জন্য এটি ছিল আমাদের ছোট্ট একটি প্রচেষ্টা মাত্র কারণ আমরা তাকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না আপনি যদি মাবুদ আল্লাহ সম্পর্কে আরও জানতে চান তাহলে আমরা আপনাকে ইঞ্জিল শরীফ পড়তে উৎসাহিত করি আরও বিষয়ে জানতে আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন এবং চাইলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন নতুন ভিডিও ও পোস্টের নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করুন আরও বিস্তারিত জানতে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন প্রকাশিত সত্য ডট কম